Taiwan's vibrant democracy is facing a fundamental question. Is it better to stand up to China? Or as these people believe, is it best to tread softly for fear of provoking the prickly giant next door? 国际外媒聚焦台湾大选，中共问题成为关注焦点。外媒分析，中共对台渗透不仅仅满足于经济层面，更要在政治层面发挥影响力。But nowadays, China is trying to narrow the distance with Taiwan, not only economically but also politically. The Taiwanese authorities see this as threats and has been distancing itself from China over the past four years. 除此之外，香港问题也是不可或缺的关键字。国际财经时报 （IBT） 新闻报道，许多香港人来台湾参与选举集会，他们认为台湾的自由民主正在站起来面对中共。而在另一方面，台湾从戒严时代走向自由民主的宝贵经验，带给了香港人许多灵感，如何对抗集权专制的中共政权。CNN 记者卢可蒂指出，相较于香港的暴力镇压与迫害，台湾总统蔡英文永远不可能接受一国两制。But citing the ongoing crisis here in Hong Kong, Taiwan President Tsai Ing-wen believes that one country, two systems is a failure, and says that Taiwan will never accept it. 半岛电视台报道，去年蔡英文政府在九合一地方选举遭遇失败，导致蔡总统辞去民进党主席，而且民调跌到谷底，甚至还有人建议他不要竞选连任。然而这一年来，香港的事件以及蔡总统勇于面对中共的渗透，竟然带来了转机与希望。二零二零台湾大选，国际外媒不仅密切注意中共的渗透能对台湾带来多大的影响，全球更引颈期盼台湾民众将在中共的压力之下如何做出正确的选择。新华台电视江子阳编译。